nós obtivemos Então, a condição de extremo delta i igual a zero, quer dizer que se eu construo as variações que levam φ em φ mais delta φ com delta φ é, arbitrário, pequeno, e que se anula na superfície sigma. Então, é, o I mais delta I é aquela mesma integral Mas no lugar do, do Φ, eu tenho Φ mais delta Φ. Então, subtraindo uh, isto e isto, e mantendo uh, só temos até a primeira ordem de delta Φ, a gente obtém como consequência que uh, delta i igual a menos 2 dx de y dz delta phi laplaciano de phi e como isso, pelo lema do cálculo das variações, né, esse delta phi sendo arbitrário, isso implica que a classe de phi igual a zero. Nós fizemos em detalhe essa conta no fim da aula. Ou seja, nós achamos uma integral de ação que é, tem como equação de Euler Lagrange a equação de Laplace. Hoje nós vamos, isso é um resultado é, importante do ponto de vista prático, mas nós não vamos explorar esse lado prático, nós vamos usar esse resultado para fazer uma aplicação diferente do cálculo de variações, que é o seguinte, construir o Laplaciano em coordenadas curvilíneas. Existem várias maneiras de fazer isso. É... A mais eficiente, eu já falei para vocês, é pegar um bom livro <risos> e olhar a página lá das coordenadas curvilíneas. Mas se o sujeito tem um pouco de amor próprio, ele quer pelo menos é, 
imaginar que se o livro estiver errado, ele é capaz de corrigir, como o professor Schember corrigia com caneta na hora, todos os livros. Então tem que ter uma certa sequência, uma sequência lógica que leva a esse resultado. Né? E, bom, em segundo lugar, depois de ter um livro de confiança, vem o um método, um método que é, é uma aplicação simples do cálculo tensorial. A aplicação é simples, mas o cálculo tensorial não é simples. Então esse método não é o ideal nesse nível. Depois, quer dizer, vou ficar agora. agora que há um trauma em vocês de cálculo tensorial é uma coisa difícil. Isso não é difícil. Até o Einstein entendia cálculo tensorial. <risos> e, não, mas de fato não é nada de extraordinário. Só que no, é, tem uma hora que o sujeito aprende cálculo tensorial, leva um certo tempo. Então, esse segundo método, vocês provavelmente vão aprender depois no curso de não sei se ainda existe curso de grupos de tensor ou alguma coisa desse tipo, pela atividade geral. Bom, e eu, depois existe, tem um terceiro que eu vou expor aqui, e tem um quarto, que é o seguinte, é, um, é demonstrado por desenhos. Então, vocês abrem certos livros, quase todos que tratam com as curvilíneas, eles têm lá uns cubos, entre aspas, com arestas curvilíneas, e aí olham para aquilo, e tiram o, o resultado da placenta. Eu nunca consegui fazer isso, mas eu acredito que tenha gente que consiga tirar de um desenho. Mas, enfim. mas isso foi uma maneira interessante de, de fazer isso via cálculo das variações, que é bastante simples e, é um, um, uma, sobretudo, é uma técnica que pode servir para muitas outras coisas. E, além disso, vai servir também para a gente ver como é que se usa cálculo de variações quando as coordenadas não são cartesianas. Até, até agora, sem nem mesmo explicitar isso, nós sempre usamos coordenadas cartesianas. Mas muitas vezes eh, o problema né, pede coordenadas de outro tipo. Né? Então é interessante ver também como é que funciona essa técnica. E já que a gente vai obter um resultado interessante, então são os famosos dois coelhos com uma cajadada só. Então, para isso, nós temos que fazer uma pequena introdução a coordenadas curvilíneas. E isso, uh, em primeiro lugar, requer uma notação um pouco melhor. Uh, o que eu vou introduzir aqui é uh, chamada notação indicial. É só uma anotação, não tem nada de especial. Mas é o seguinte, é, as coordenadas x, y, z serão designadas por x1, x2, x3. Tá? Então, i variando de 1 a 3, ou de 1 a n, a anotação inicial foi mais introduzida porque às vezes você tem um problema de número de coordenadas enorme. Então, não dá para escrever todas, né? Você tem que ter uma notação compacta. E se eu tiver outras coordenadas, é, por exemplo, coordenadas esféricas R, θ e φ, né? eu vou denotar por é, o 1, o 2, e o 3. Coletivamente, elas são designadas por UI e de 1 a 3. É claro que a gente precisa especificar qual é a, a coordenada número 1, qual é a número 2, qual é a número 3. É claro também que não depende dessa escolha, qual é a 1, qual é o 2, qual é o 3. Mas é bom ter uma convenção estabelecida. Então, por exemplo, coordenadas esféricas eu vou sempre chamar a ah, o 1, R, o 2, θ e o 3, x nessa hora, R, θ, x. Bom, a, a, a parte mais... A, bom, vamos... vamos a, a, completar a, 
anotação. O operador gradiente, né? por exemplo, gradiente de Φ em coordenadas cartesianas, é um vetor de componentes de Φ de X, de Φ de Y e de Φ de Z. Tá? Essas componentes são designadas coletivamente por dφ dx y para i 1 2 3 assim dφ dx 2 é igual a dφ dy etc mas eu essa notação ela tem a vantagem de representar uma componente genérica do vetor, mas ela ainda é muito grande, eu posso simplificar. Quando a coordenada em questão estiver clara, quer dizer, quando estiver no contexto mostrar que eu estou, é, qual é o tipo de coordenada que eu estou usando, né? coordenadas esféricas, é, cartesianas, cilíndricas, etc., eu vou designar a iésima componente do gradiente simplesmente por di phi. Quer dizer, então, di é a mesma coisa que d dx. É claro que a gente pode sempre abreviando ainda mais, né? Eu poderia, porque essa, esse símbolo aqui, posso pôr simplesmente o i como subscrito como d, d, x, z, né? E pode-se demonstrar que toda a teoria desse curso pode ser sintetizada num símbolo, que é esse aqui. <risos> então, esse negócio de notação é... vai até um certo ponto depois de perder. <risos> é. Essa aqui tem a virtude de que não cansa muito os braços do professor. Bom, então isso é simples, é só... Uh, aqui realmente nós até já usamos uma, uma abreviatura mais forte do que essa, né? Quando nós usamos, por exemplo, Φ índice X por dΦ dx, né? Seria o caso de omitir o... Mas essa já é um pouco exagerada. Não vou, vou chegar até esse ponto só. Então, di phi, né? I igual a 1, 2, 3, representa bom, d1 phi igual a d phi dx se eu tiver em coordenadas cartesianas. Se eu tiver em coordenadas esféricas, o d1 phi vai ser d phi dr. Cartesianas esféricas. Eu vou fazer tudo com os exemplos de coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. É claro que existem outras. A coordenada cilíndrica também aparece bastante. Mas eu vou guardar as coordenadas cilíndricas para vocês fazerem exercícios. Fazer os outros sistemas de coordenadas se usam muito raramente. Em mecânica quântica você usa um de coordenadas chamado elipso paraboloidal. Mas esse é desses sistemas que você aprende de manhã e esquece de tarde. Você aprende de manhã, resolve o problema, depois esquece. Bom. Uh... Um passo mais ousado é o seguinte, uh, considere a expressão soma para i de 1 a n de uh, a i b i. Então isso obviamente é a1 b1 mais a2 b2 mais a N, B, né? E quando o Einstein estava escrevendo os artigos dele de Relatividade Geral, 
Naquela época, o autor batia a máquina os artigos, né? Antes de mandar para a revista, né? Eu peguei essa época, não na época do Einstein, um pouco depois, mas a máquina de escrever levou muito tempo para desaparecer. E o inferno é fazer fórmula. É um inferno. Você tem que bater o texto, aí você deixa um espaço, continua o texto, aí você volta com um estilete, começa a fazer... A gente já, eu não sei desenhar nem com lápis, né? é com um estilete que tem que cortar uma película no extenso. É um inferno. Então a imaginação começa a funcionar e você quer diminuir o número de vezes que você tem que usar o tal estilete. E o Einstein inventou uma, uma convenção que se tornou muito usada. Depois hoje é, é impera na calco tensorial, na realidade geral, ninguém deixa de usar. Que é a seguinte, ao invés dessa expressão aqui, soma para ele de 1 a n e a i, b, i, né? Mas, em primeiro lugar, você tem que saber, o contexto tem que mostrar qual é o n, né? Por exemplo, em relatividade geral é sempre 4. O trabalho dos usuários em campo não relativista que é 3, soma todas as componentes espaciais, né? Quer dizer, o contexto tem que dizer isso, ou então você tem que dizer em algum lugar. Daí, você, essa expressão aqui, você simplesmente escreve a i, b, i. Quando o índice for repetido no mesmo monômio, isso significa essa expressão aqui. Quer dizer, soma-se sobre a 1, b1, mais a 2, b2, mais a n, b, n. Eu simplesmente omito a somatória. E o sinal que é para ser somado é que o índice está repetido. Bom, mas se eu quiser escrever o termo A1, B1, depois o termo A2, B2, separadamente. Como é que eu faço? Né? Quer dizer, eu quero escrever um termo genérico da forma uma componente do A vezes a mesma componente do B. Né? Como é que eu faço isso? Eu não posso escrever A, I, B, I, porque isso dá a soma. Né? Como é que eu faço para escrever um termo da forma I, B, I? A gente põe assim, sem soma. A razão é que isso aqui é muito mais raro do que isso. Isso aparece toda hora. Né? Então ele ganha o símbolo. E o outro ganha a exceção. Você tem que marcar lá, quando não é para somar. Isso chama é a convenção de Einstein, que é um nome nobre. E, em geral, eu me lembro que na minha turma, o professor começou a explicar e todo mundo entendia. E quando saiu que aquilo era a convenção de Einstein, todo mundo parou de entender. <risos> deve ser difícil. Se tem o nome do Einstein, deve ser difícil. Então, bom, isso aqui é, é standard. Vocês têm que saber, essa, saber usar essa notação uh, na física. E, então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho, então, um vetor A e um vetor B em coordenadas cartesianas, né? o produto escalar A por B né? é exatamente a x bx mais a y by mais a z bz. Né? Bom, isso aqui na sua convenção é simplesmente a i b i né? ou a j b j ou a l b l não importa qual é o índice é, é somado sobre é, todos os valores <risos> E, de novo, se eu quiser só a parte AX, BX, bom, se eu quiser só a parte AX, eu escrevo AX, BX, não, não preciso usar anotação, mas se eu quiser escrever um termo genérico da, da expressão do produto escalar, eu escrevo AI, BI, sem soma, e aí está entendido que é ou A1, ou AX, BX, ou AY, BI, ou AZ, BZ, mas não a soma dos três. 
se não tiver nada do lado, é a soma dos três. Bom, então, por exemplo, o divergente de A, A é um vetor divergente de A, né? escrito em termos das componentes é DAX DX, DX mais DAY DY mais DAZ DZ, né? Isso pode ser escrito então assim, divergente de A é igual a DI AI. Tá? Não tem sem soma, então é para somar. Então é DDX AX mais DDY AY mais DDZ AZ. É... Ainda em coordenadas cartesianas, o Laplaciano de A, o Laplaciano de Φ, é D2Φ DX2 mais D2Φ DY2 mais D2Φ DZ2. Isso pode ser escrito assim. DI, 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 DI. Tá? O I está repetido aqui, então é uma soma de termos. Né? Isso explicitamente é D1, D1, Φ, mais D2, D2, Φ, mais D3, D3, Φ. Né? D1 é D, DX1, que é D, DX. Então, isso aqui é DDX, DDX, Φ, mais DDY, DDY, Φ, mais DDZ, DDZ, Φ. Tá? Isso, naturalmente, é a mesma coisa que D2Φ, DX2, mais D2Φ, dy2 mais d2φ dz2 Um símbolo muito importante nessa dotação, nessa notação é o símbolo delta i j que é definido assim um para i igual a j e zero nos outros casos então D11 é igual a 1, D12 é igual a 0, etc. E naturalmente, se eu escrever delta I, I, eu tenho índices repetidos, então eu tenho que somar. Então isso aqui é delta 11 mais delta 22 mais se for de 1 a 3, delta 3, 3, que é 3. Né? Isso é 1, isso é 1, isso é 1. Tá? De uma maneira geral, num, num espaço de dimensões N, delta I é igual a I. E é uma maneira conveniente de inserir a dimensão do espaço, às vezes, no meio do cálculo. Esse símbolo tem propriedades, uma propriedade útil que é a seguinte, se V é um vetor, componentes Vj, né? J de 1, 1, 2, 3, então, uh, Vj delta Ji,
é uma, é, tem um resultado importante. Vejam aqui, eu tenho um J repetido, então tem uma soma sobre J. Isso aqui é a mesma coisa do que soma para J de 1 a 3 de VJ delta JI. Né? E o que, que é isso? Bom, vamos olhar em detalhe. Isso aqui é V1 delta, J, uh, delta 1I, estou né? somando sobre J, mais V2 delta 2I, mais V3 delta 3I. O resultado depende de I, de qual é o valor de I. Né? Para I igual a 1, nós temos V1 delta 1, 1 mais V2 delta 2, 1 mais V3 delta 3, 1. Mas delta 2, 1 e delta 3, 1 são nulos, né? porque os índices são diferentes. Então esse, e delta 1 é 1, então isso aqui dá simplesmente V1. Ou seja, V e J, ó, VJ delta JI é V1 para I igual a 1. E o cálculo análogo mostra que ele é V2 para I igual a 2 e é V3 para I igual a 3. Mas isso tem uma maneira mais simples de escrever. Uma quantidade que é V1 para I igual a 1, V2 para I igual a 2, V3 para I igual a 3, é simplesmente VI. Né? VI é definido com essas propriedades. Para I igual a 1, ele é V1. Ou seja, VJ delta JI é VI. Esse é um resultado que se usa muito. Agora podemos passar a, as coordenadas curvilíneas para a de dito e o resto da notação a gente vai aprender nesse contexto. As coordenadas curvilíneas é, é um nome genérico para coordenadas que não são cartesianas. Né? Na realidade as coordenadas cartesianas também são coordenadas curvilíneas, só que as curvas são retas. E... Mas a gente, em geral, usa o termo curvilíneas para acertar que não são coordenadas cartesianas. As coordenadas... é melhor trabalhar com exemplos. Né? As coordenadas curvilíneas mais frequentes são as coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas tem a seguinte relação, elas são coordenadas que, é, se isso aqui são os eixos cartesianos, x, y e z, e p um ponto qualquer, as coordenadas esféricas desse ponto são a distância dele à origem, que é designada pela letra R, e, portanto, é sempre positiva ou nula. Depois, é, essa, esse segmento OP com o eixo Z forma um plano, né? determina um plano. Neste plano, o ângulo é, entre OP e o, e o eixo Z é uma coordenada chamada de θ. E depois, ainda neste plano, se eu continuo, ele corta o plano XY numa reta e o ângulo entre o eixo x e essa reta é a coordenada φ. Então, essas, uma coisa logo que a gente vê em coordenadas curvilíneas é que, diferentemente das coordenadas cartesianas, as coordenadas não têm todas as dimensões de comprimento. De fato, elas têm dimensões diferentes uma da outra. Né? A coordenada R tem uma dimensão de comprimento, as outras são ângulos, são adimensionais. Coordenadas cartesianas, não, todas as três têm a mesma dimensão. Isso é a fonte de uh, alguma dificuldade no, no trabalho com coordenadas cartesianas, 
Infelizmente, a, a, a matemática respeita a análise dimensional, de maneira que se a gente não faz nenhum erro, as, no fim as dimensões saem todas certas. Tá? Mas se a gente pega um, uma conta no meio, por exemplo, pode ficar é, confuso de ver que certas quantidades não têm as dimensões esperadas quando tratado em coordenadas é, que não são cartesianas. Uma outra coisa dessas coordenadas curvilíneas é que é, elas sempre têm que... Elas não cobrem o plano, elas não cobrem o espaço todo. Quer dizer, o único sistema de coordenadas que atribui a cada ponto do espaço, digamos, em três dimensões, o único sistema de coordenadas que atribui a cada ponto do espaço, sem exceção, três números, é o sistema de coordenadas cartesiano. Todas as outras coordenadas é, têm que... É, necessariamente tem é, pontos excepcionais que são chamados singularidades do sistema e que não tem é, três coordenadas. Por exemplo, a origem do sistema de, de eixos é, no, em coordenadas cartesianas ela é definida por três números, 0, 0, 0. Né? Em coordenadas esféricas, não. R igual a zero já determina a origem. Então, uh, não existe uma correspondência bionívoca entre coordenadas cartesianas e coordenadas uh, esféricas quando a gente inclui a origem. Porque a origem é determinada por um número em coordenadas esféricas e por três em coordenadas cartesianas. E também os pontos do eixo OZ, eles são definidos pela condição teta igual a zero. Uma coordenada só... É, já identifica que estão no, no, no eixo OZ e a coordenada Φ é totalmente indeterminada para esses pontos não dá para atribuir uma coordenada Φ para os pontos no eixo Z então eles têm duas coordenadas eles têm θ igual a zero e a distância à origem mas a Φ é indeterminada então esses pontos têm só duas coordenadas também são pontos de singularidade ou seja, as coordenadas é, esféricas elas é, reproduzem uma parte do espaço, tá? elas atribuem é, coordenadas sem problemas para uma parte do espaço, que é o espaço excluído esse segmento e que vai, porque exclui, bom, excluído o eixo Z, se você exclui o eixo Z já exclui tudo, exclui a origem e mais o, os pontos em que a coordenada Φ é determinada. Bom, isso dá um não produz nenhuma revolução na física, porque essas coordenadas aparecem dentro de integrais e a, as integrais elas realmente independem do fato de você atribuir é, valores arbitrários ao integrando numa, se é uma integral tripla né? ela só é alterada se você a, mudar os volumes da função numa região tridimensional qualquer região bidimensional ou unidimensional ou zero dimensional é, pode ter valores arbitrários que não muda o valor da integral. Então, em geral, eles aparecem dentro de integrais, então não, não cria grandes problemas. Mas há problemas isolados em que aparece mesmo, a gente tem que se lembrar ocasionalmente desse fato, de que as coordenadas é, curvilíneas é, têm é, singularidades. Um, uma coisa interessante que surgiu não faz muito tempo, em relação a isso é o seguinte, vocês provavelmente já ouviram falar nos famosos trabalhos de Hawking e Penrose, é um teorema de que na evolução do universo necessariamente houve um estado singular na origem, se você usa física clássica e relatividade para descrever toda a evolução do universo. Bom, isso aí tinha sido intuído pelo trabalho de Hawking e Penrose, Uh, resolve a questão e mostra que para qualquer equação de estado decente da, da matéria que preenche o, o universo, existe necessariamente uma singularidade na origem. Porque a origem é o instante inicial do universo. E um grupo de russos muito eminentes o Instituto Landau, Lifshitz e outros, eles desconfiavam que isso 
existia. E, mas eles não conseguiram provar pelo seguinte, eles, o que eles faziam é, eles usavam um certo sistema de coordenadas para mapear o universo, né? mas o universo é curvo, então as coordenadas não podem ser cartesianas, os espaços curvos não têm coordenadas cartesianas. Então eles usavam coordenadas por vilinhas. Aí eles achavam as singularidades, mas eles nunca sabiam se a singularidade era uma singularidade do universo ou uma singularidade do sistema de coordenadas. Porque o sistema de coordenadas tem singularidade. E como não havia uh, coordenadas cartesianas, eles não tinham jeito de sair disso. Então eles trabalharam anos nisso, mas não chegaram a nenhuma conclusão, porque sempre se podia atribuir a singularidade, eles achavam, ao sistema de coordenadas. Aí o Rock e o Penrose, eles uh, demonstraram isso como um teorema de topologia, em que nenhum sistema de coordenadas era usado. Então eles, eles mostraram que se você não tivesse similaridade, você chegava a um absurdo. Essas demonstrações típicas de matemática. Né? Então eles provaram que tinha similaridade, mas, mas ninguém sabia o que fazer com essa similaridade, porque a demonstração era dessas demonstrações por absurdo, não dá nenhuma informação sobre o resultado. Mas aí, com esse resultado deles, aí os trabalhos dos russos puderam progredir. Porque, bom, agora nós sabemos que tem similaridade. Né? Então... Uh, Daí para dentro, calcularam o que é que acontecia nas vizinhanças da singularidade. Mas é um exemplo em que é, a parte de... A propriedade desse sistema de coordenadas por vilinhas de tem pontos singulares é, afeta os trabalhos de física. Bom, nós não vamos chegar nem perto dessas coisas, não se iludam. <risos> Bem... <coughs> A, a conexão entre essas coordenadas e as cartesianas é através das famosas fórmulas R, x igual a R seno teta cosseno fi, y igual a R seno teta seno fi, z igual a R cosseno teta. As coordenadas uh, R, teta e fi são limitadas assim, R tem como única limitação que é maior ou igual a zero. É uma distância. <risos> teta uh, varia entre zero <risos> e pi. E fi varia entre zero e 2π. Escrever a inversa é complicado, porque exatamente eu tenho que excluir as regiões singulares. Né? Mas então o que eu vou dar é um, só uma, uma inversa entre aspas. Quer dizer, existem uh, regiões longe dos pontos de singularidade, né? não, não incluindo nenhum ponto de singularidade, em que há uma transformação inversa simples, que é boa para calcular a derivada. E essas, essa inversa, entre aspas, é R igual a raiz de x2 mais y2 mais e2. Né? Teta é arco cuja tangente é raiz de x2 mais y2 sobre z. E Φ é arco tangente de y sobre x. E essas relações são, quer dizer, existe um aberto do, do R3 em que essas relações são satisfeitas. Existem outros em que as relações são mais complicadas. Né? Para calcular as derivadas de uma em relação à outra, certo? Bom, uma coisa importante das coordenadas curvilíneas é o chamado elemento de linha. O elemento de linha é a distância, ou melhor, o quadrado da distância 
entre dois pontos de coordenadas próximas. Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, se eu tenho o ponto P de coordenadas X, Y, Z e o ponto P' de coordenadas X mais DX, Y mais DY, Z mais DZ, onde DX, DY e DZ são quantidades pequenas, então, a distância entre P e P' é, é escrita assim, o quadrado dela é dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. É uma aplicação do teorema de Pitágoras. Isso é o elemento de linha em coordenadas cartesianas. Em coordenadas curvilíneas, é, é, são mais complicados esses elementos de linha. Por exemplo, eu vou escrever aqui o elemento de linha em coordenadas esféricas. Isso é uma demonstração de que eu sei o elemento de linha em coordenadas esféricas. <risos> e é importante saber. Isso eu, eu, lembra aquele professor que eu falei que precisava saber cinco coordenadas? Ele só sabia uma, mas é, isso é, é assim mesmo. Mas o elemento de linha é bom, pelo menos de coordenadas esféricas, lembrar, porque senão... Bom, a gente pode deduzir, mas perde tempo. Né? Depois eu vou deduzir. Em coordenadas esféricas, ele é... Aqui, para o argumento, é bom eu escrever diretamente. DS2 é DR2 mais R2 de teta 2 mais R2 seno ao quadrado de teta de φ 2. Note que ele ainda... Isso aqui é a distância entre os mesmos dois pontos, tá? mas agora descritos pelas suas coordenadas esféricas. R mais dr, teta mais de teta, φ mais de φ. E o ds2, que nós vamos ver depois, vamos deduzir depois, é, vejam, ele tem várias diferenças em relação ao primeiro. Né? É, o primeiro, ele é só a soma das, dos quadrados das diferenças de coordenadas. O segundo não, isso aqui é um quadrado de uma diferença de coordenadas e isso também, isso também. Mas esses dois aqui têm coeficientes. Aliás, tinha que ter, né? Porque θ é uma coordenada adimensional, é um ângulo. Então eu não poderia ser somado a um dr2, que tem uma dimensão de comprimento ao quadrado. Então esse fator aqui resolve o problema. Né? E aqui também. Mas não é assim, a gente... Vamos ver qual é o fator que resolve o problema e tal que o fator lá. Vamos saber qual é. Então, uh, isso aqui é o elemento de linha em coordenadas uh, esféricas. Mas vocês veem que não tem, por exemplo, nenhum termo. Podia ter um termo da forma de teta de φ. Não tem. Ele só tem... Uh, os, os termos em que aparecem os quadrados das diferenças de coordenadas. Os sistemas em que isso acontece, esses, existem sistemas em que isso acontece, não coordenadas esféricas, mas outros. Mas os sistemas em que isso acontece, ou seja, que é uma forma quadrática das diferenciais das coordenadas, uma quadrática perfeita, quer dizer, sem termos mistos, sem ter produtos do tipo de teta de φ, sistemas que têm um elemento de linha assim, né, ou assim, são chamados ortogonais. Sistemas coordenados curvilíneas ortogonais. É um nome só, não precisa nem saber. Em geral, a gente trabalha com sistemas ortogonais. Mas em relatividade geral, por exemplo, é, a relatividade geral tem uma coisa muito interessante. É a natureza que escolhe o sistema de coordenadas. Não, a gente, a gente não pode chegar lá e dizer, eu vou usar tal sistema. Ela diz, não pode, não tem esse sistema aqui. Então você tem que obter o sistema. E aí sai o que sai. Não sai quase nunca é ortogonal. Mas, uh, então, mas aqui no nosso caso, nós não precisamos preocupar com as não ortogonais. Só saber que elas existem. Bom, essas, uh, essas, uh, esses elementos de linha, isso aqui é uma coisa muito geral. Né? Elementos de linha que são 
especificados de uma forma simples pelo quadrado da distância. Né? Quadrado da distância. Bom, podia ter que a raiz quadrada e ter a distância, mas a expressão mais simples, que é polinomial, é para o quadrado da distância. Tá? Isso caracteriza, em matemática, uma geometria de Riemann. Riemann é que inventou essas geometrias muito gerais, mas que tem todas essa propriedade, que a distância é dada por uma forma quadrada de DS2 igual a alguma coisa que pode ser muito geral, mas tem essa, essa propriedade de que, é, no fundo, é uma generalização do teorema de Pitágoras. DS2, igual a DS2, mais DS2, e esses DS2, DS2 não são umas expressões complicadas. Existem outras geometrias, existem geometrias que não têm nem distância. Né? Essas geometrias de rima, elas são muito importantes, porque são as geometrias que aparecem na realidade geral, ou seja, são as geometrias que a física parece estar indicando que são aquelas que são relevantes para a física. E... Bom, essas... Todas as os elementos de linha de coordenadas curvilíneas podem ser escritas compactamente dessa forma. G e J D X I D X J Ou para ser mais consistente com a notação que eu usei antes D U I D U J Tá? Aqui eu tenho o índice I repetido e também o J. Então isso aqui, na realidade, é a soma para I de 1 a 3, digamos, soma para J de 1 a 3, de G e J, du I, du J. Notem que aqui eu já economizei duas somatórias. E por isso o Einstein que inventou essa convenção é o padroeiro dos tipógrafos. <risos> Hoje em dia não tem problema nenhum. Se foi mais um símbolozinho de latex, lá aparece a somatória. Tá? Na realidade elas não são necessárias. <risos> fazer uma, uma primeira uma, uma primeira coisa que não é pura puro estabelecimento de convenções bom, primeiro vamos ver então aquele D isso aqui é muito importante né? DS2 igual a G e J DX DUI DUG Isso é geral. Qualquer sistema de coordenadas por vizinho que nós vamos usar uh, para cobrir o nosso espaço individual tem essa forma. Então, o que caracteriza o sistema, uma das coisas que caracteriza o sistema, é esse símbolo aqui, o G e J. Vamos ver o que, que ele é nos vários casos. Né? Coordenadas cartesianas, né? isso aqui, escrevendo em detalhe, é G, 1, J, D, U, 1, D, U, J, mais G, 2, J, estou somando primeiro sobre I, D, U, 2, D, U, J, mais G, 3, J, D, U, 3, D, U, J. Então, imagina se o espaço tivesse 26 dimensões, como a teoria das supercordas propõe, né? A notação é importante. <risos> e agora eu somo sobre J. Então, esse primeiro termo aqui, ele se desdobra em G11, D11, D11, mais G12, 
G1, 2. DU1, DU2, né? isso é esse termo aqui somando agora sobre J. Mais G1, 3. DU1, DU3. Mais, agora, esse segundo. G2, 1. DU2, DU1, mais G2, 2, DU2, DU2, mais G2, 3, DU2, DU3, finalmente, mais, tá, expandindo esse terceiro, G3, 1, DU3, DU1, mais G3, 2, DU3, DU2, mais G3, 3, DU3, DU3. Agora vamos ver, no caso de coordenadas cartesianas, eu tenho DS2 igual a DX2 mais DY2 mais DZ2, ou seja... DU1 ao quadrado mais DU2 ao quadrado mais DU3 ao quadrado. Né? Então, os termos que aparecem em coordenadas cartesianas são este, né? este e este. Os outros não aparecem. Isso significa que em coordenadas cartesianas, G e J para I diferente de J é igual a zero. Esse coeficiente tem que ser nulo para que esses termos não compareçam no DF2. E os outros, se não são nulos, G1, G2, 2, G3, 3, se eu olhar a expressão, eles são um, cada um deles. E aí dá exatamente isso deu 1 um ao quadrado, deu 2 ao quadrado, deu 3 ao quadrado. Ou seja, G11 um, um, igual a G12, um, igual a G22, dois, dois, igual a G33, três, três, igual a 1. Um. Isso pode ser sintetizado assim. Em coordenadas cartesianas, G e J é igual a delta e J. Aquele delta que nós introduzimos ainda há pouco. Bom, isso só acontece em coordenadas cartesianas. Vamos ver como é, como é que isso aparece. Quais são esses G e J em coordenadas esféricas? Se eu estiver indo muito devagar, vocês reclamem. Em coordenadas esféricas, eu tenho, ainda não provei, mas eu tenho ds2 igual a r2 igual a dr2 mais r2 de teta 2 mais r2 seno ao quadrado de teta de fi 2. Lá. Então, uh, isso aqui é d u1 ao quadrado mais u1 ao quadrado d u2 ao quadrado mais <coughs> O 1 ao quadrado, seno de U2 ao quadrado, de U3 ao quadrado. Então, comparando com essa expressão genérica, nós vemos também que G e J igual a zero para I, diferente de J mas uh, os que restam que são G11 
G1, 2, 2, G3, 3, não são iguais a 1. O G1, 1 é o coeficiente do D1 ao quadrado. Né? Aqui eu tenho G1, 1, D1 ao quadrado. Eu olho aqui, é simplesmente D1, D1 ao quadrado. Então, o G1, 1 é igual a 1. O G2, 2 é o coeficiente do termo D2 ao quadrado. G2, 2, deu 2 ao quadrado. Então, o G2, 2 é o 1 ao quadrado. E o G3, 3 é o coeficiente do termo deu 3 ao quadrado. Então, o G3, 3 é o 1 ao quadrado seno de o 2 ao quadrado. Né? Ou seja, em coordenadas esféricas, o G1 é igual a 1. G2, 2 igual a R2 e G3, 3 igual a R2 seno ao quadrado de teta. Naturalmente pode ser lido por olhos treinados diretamente, né? Os coeficientes. Então esse G e J ele entra ah, para a especificação da distância entre dois pontos uh, muito próximos, né? enfim, momento próximos naquele sistema de coordenadas. Naturalmente, a distância varia com continuidade, então, se você con consegue saber a distância entre dois pontos próximos, você pode saber a distância entre dois pontos distantes também, integrando, né? as distâncias, somando pouco a pouco as distâncias. <risos> Bom, uma coisa surpreendente, é que esse, na relatividade geral, esse G e J, né, que aparece no DS2, é, é especialmente o campo gravitacional. Então, é, quando você não tem coordenadas cartesianas, é sinal de que você tem gravitação. E quanto mais gravitação, mais torto é o espaço, então você tem sistema de coordenadas mais complicado. E esse G e J é o... Bom, é em quatro dimensões, então o I e o J vão de 1 a 4, de 0 a 3, certas dimensões. E, e eles é, dão todas as propriedades é, que a gravitação necessita. Né? Tração entre os corpos, tudo. Tração de ondas gravitacionais, está tudo contido nesse região. Eles são as soluções da equação de Einstein. Na realidade geral, você você conta para a equação quais são as fontes de energia que existem no, no mundo ou na região que você está estudando. E aí você tem uma equação a derivadas parciais, que é a equação de Einstein, que te diz qual tem que ser o G e J. E de posse do G e J você constrói todas as forças, as trajetórias das partículas. Então, a... A relatividade, por isso é que se diz que a realidade geral é uma teoria geométrica. Ela pode ser toda uh, enunciada em termos de quantidades que, no espaço tridimensional, são chamadas de geométricas. Só que é uma geometria do espaço-tempo. Do espaço. Bem, uh, mas na realidade, eu não preciso... Bom, ou seja, quando você vai consultar é, um, um livro que tem um capítulo sobre coordenadas por linha, o que vocês vão encontrar é isso, uma, um desenho explicando quais são as, as coordenadas, que nem aquele que eu acabei de apagar, as coordenadas esféricas. Aí tem alguns que os desenhos são perfeitos. Tem que ter perspectiva para você entender, sombreado, é um negócio complicadíssimo. Então, o tratamento geométrico, assim, tipo desenho, é insatisfatório. E você tem que ter um tratamento analítico independente. E o que você encontra são, em geral, são as transformações entre essas novas coordenadas e as cartesianas, né? São aquelas formas que eu tenho escrito x igual a r, seno teta, cosseno fi. E o elemento de linha. 
ds2 igual a tal coisa. Com isso você tem a definição das coordenadas né? e a distância entre dois pontos. E essencialmente é tudo que você precisa para trabalhar com esse sistema. Bem, agora, uma coisa importante é a seguinte. O ds2, né? g e j, dx e dxj, é a distância entre dois pontos. Isso é invariante, é uma propriedade geométrica, não depende do sistema de coordenadas. Não é que São Paulo, vista do Rio, 400 km em coordenadas cartesianas e 700 em coordenadas <risos> Então, em coordenadas é, curvilíneas, eu vou ter uma expressão G barra e J, vamos escrever, usar índices diferentes para ser mais fácil. D U L D U N. São iguais essas expressões, não depende do sistema de coordenado. E é claro que se um ponto tem certas coordenadas cartesianas ele terá certas coordenadas curvilíneas, a não ser que eles sejam daqueles pontos de singularidade, mas nós estamos excluindo esses pontos. Então existe a, a ideia de transformar coordenadas numa na outra. É impossível fazer isso. Existe uma correspondência, bi, uma correspondência bionívoca entre as coordenadas cartesianas dos pontos não singulares e as coordenadas esféricas ou curvilíneas, ou qualquer tipo desses pontos. <risos> Ou seja, nós podemos considerar as coordenadas UL como funções das coordenadas x e y e reciprocamente. Então vamos usar esse fato. Vejam, se eu posso escrever, então, x e y como uma função dos UL... Então, eu posso escrever o ds2 igual a g i j dx i dx j, né? E agora esses x i e x j são diferenciais dessa função. Né? Mas se eles são diferenciais dessa função, então dx i é dx i dul dul. Notem aqui o índice L repetido. Portanto, isso é uma soma. Ou seja, isso aqui é soma para L de 1 a 3 de dx i du1 du1 mais dx i não. Se eu pus a soma, não tem que pôr du dui dx i Deu L. Deu L que é DX e deu 1, deu 1, mais DX e deu 2, deu 2, etc. Desculpa. Mas então vejam, o DS2 ele pode ser escrito assim, G e J. Depois o DX e eu escrevo dessa forma dx e dul dul né? e o dxj tem uma expansão análoga dxj quer dizer uma expressão análoga em termos das coordenadas u é, dxj dum dum m repetido soma sobre m então ds2, dx e agora o dxj coloco como dxj dum dum né? deixa eu posso escrever assim g e j dx e dul dxj dum D U L D U M 
Mas então, usando essa relação aqui de cima, eu tenho o seguinte. G e J. DX e DU L. DX J DU L. DU L. DU M é igual a G barra L M DU L DU M. <coughs> Ou seja, G e J, D, X, I, D, U, L, D, X, J, D, U, M, menos G barra L, M, D, U, L, D, U, M, é igual a zero. <risos> Mas esses D, U, L, D, U, M são arbitrários. Eu posso pegar a distância entre um ponto P linha, esse P linha pode estar em qualquer lugar. Pode ser escolhido arbitrariamente. Então esses DUL e DUM, exceto pelo fato de serem pequenos, eles podem ter <coughs> quaisquer valores. Né? E pra, essa relação tem que ser satisfeita em todos os casos. Então para isso nós temos que ter que o termo entre parênteses é zero. E aí nós obtemos então G barra LM é igual a dx e du l dx j du m g e j ou seja, nós obtemos aqui a fórmula de transformação dos g e j de um sistema para o outro eles dependem dessas derivadas parciais que são calculadas usando as fórmulas de transformação, x igual a r seno teta cosseno φ, etc. Então nós vamos ver, vamos aproveitar isso para calcular os GIJ do sistema de coordenadas esféricas que eu tinha prometido. Bom, incidentalmente, é, os Olhos treinados, já citados, olhando para isso, ele diria uma frase terrível. Ele diria, G e J são tensores de segunda ordem, duas vezes covariantes. Esqueça. Não precisa saber nada disso. Depois vocês vão saber, mas não precisa saber agora. Só o nome. Isso porque, inevitavelmente, em qualquer momento, eu vou acabar chamando o GJ é de tensor métrico e eu não quero causar um choque. Então, aqui, <risos> não precisa saber nada de tensores. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular os G barra LM, né, quer dizer, os, os componentes do GJ no sistema coordenadas esféricas. A partir do quê? A partir do, dos valores dele em coordenadas cartesianas, que a gente sabe, são triviais. Né? G1 igual a G2, 2 igual a G3 igual a 1, todo o resto zero. Então, vamos supor agora que esse G e J, quer dizer, que o X e o X e J sejam coordenadas cartesianas. Então, esse G e J é o delta e J. Isso simplifica um pouco. Então, eu vou ter G barra LM é igual <coughs> DX e DU L DX J DU M X e J <coughs> mas de J é delta e J então nós temos DX e DU L <coughs> DX J Deu M, delta e J. Mas nós tínhamos visto que a J delta e J é igual a I. Lembra? Fiz a conta explicitamente. 
mostrei aqui. A e J, delta e J, que é soma sobre J dessa expressão, é simplesmente o A e. Então, nós podemos escrever isso assim. Dx e dx j e agora esse x j com delta e j vira x i então fica de novo dx i d não deu dx i d u l dx i d u l e agora o i está repetido então é soma sobre i Bom, essa fórmula me permite calcular os g barra Lm para todo L e todo N <coughs> da seguinte maneira. Bom, eu tenho que saber a forma de transformação x igual a R seno teta cosseno fi, y igual a R <coughs> seno teta seno fi e z igual a R cosseno de teta. Então vamos calcular, por exemplo, g barra 1, 1. Nós já sabemos, quer dizer, eu já denunciei né, os valores desse, desse g. O g barra 1 tem que dar 1. Né? E o g barra 2, 2 tem que dar r2. E o g barra 3, 3 tem que dar r2, se não quadrado de teta. Se não der, eu errei ou antes ou agora. <risos> ou nos dois. Né? <risos> Então, G bar 1, 1, usando essa fórmula, é... O que, é que essa fórmula quer dizer, em primeiro lugar? Quer dizer, em uma notação mais convencional, ela quer dizer o seguinte. G bar Lm é... Dx1, DUL, Dx1, DUM, mais Dx2, deu L dx2 deu M mais dx3 deu L dx3 deu M né? soma sobre os índices superiores né? ou ainda mais convencionalmente dx deu L dx deu M mais dy DUL DY DUM mais DZ DUL DZ DUM É isso que nós temos que calcular. Bom, como nós estamos calculando há muito tempo, deixa eu contar uma história. <risos> Geometria Riemanniana, eu falei nisso. Né? Importantíssimo. O nosso espaço tem uma geometria rivaliana. Ninguém diria, mas ele tem. Quer dizer, é, se, os, se o Euclides tivesse instrumentos de medida suficientemente refinados, ele teria descoberto que alguns dos postulados dele teriam que ser modificados. Na realidade, nós ainda não temos instrumentos suficientemente sofisticados para medir isso na superfície da Terra. Mas a gente pode medir perto de estrelas, ou sistemas uh, ainda mais, muito mais, de gravitação muito mais intensa do que as estrelas. Tá? <risos> Bom, são sempre estrelas, mas estrelas diferentes. Por exemplo, um lugar onde a geometria é tremendamente não euclidiana é, é o famoso pulsar binário de Rose Taylor. Se eu perdi o Nobel de Física anos recentes, não entendi, não tá muito mal. Para Rose e Taylor, são dois astrônomos que mediram esse sistema muito peculiar que é, é um par de estrelas que estão girando em torno uma da outra, né? Um problema de dois corpos gravitacionais. Só que elas são meio grandes. Quer dizer, não é que sejam meio grandes. Elas não são nem tão grandes assim, tá? Uma delas tem quatro vezes a massa do Sol 
e tem o tamanho mais ou menos do campus da USP. Então vocês podem imaginar o campo gravitacional que esse bicho produz. Né? Tem quatro vezes a massa do Sol condensada aqui na banda de sal de Oliveira. Dá um campo gravitacional brutal, né? É outra é um pouquinho menos densa só e está girando em órbita. E elas formam um pulsar, é, que é um sistema que emite luz como se fosse... Quando você olha um farol de navegação, que você vê aquele pisca-pisca, né? Na realidade, não é que um cara está ligando e desligando o farol, é que a luz dele gira, né? E a gente só vê quando passa na direção dos olhos, né? É um movimento de rotação transformado no movimento periódico por projeção numa direção de visão. E é exatamente isso que acontece com esse pulsar. Eles emitem ondas de rádio e aquele grande radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, foi usado para... é um, um espelho telescópio, telescópio do tamanho de um campo de futebol maior, né? tá, aproveitou a curvatura de umas montanhas lá e eles essencialmente transformaram aqui num espelho parabólico. E, bom, esses dois corpos, né, tem então quatro vezes a massa do Sol e, e o tamanho mais ou menos da cidade universitária, estão a uma distância um do outro, que é mais ou menos a distância da Terra à Lua. Então, o campo gravitacional entre eles é um negócio brutal. Ele é tão grande que ele arranca pedaços. Então, saem pedaços de uma para um lado, para o outro, eles ficam trocando matéria. Bom, esse sistema, nesse sistema, você vê todos os fenômenos previstos pela não euclidicidade do espaço-tempo da realidade geral. Você vê, ao contrário do, da órbita dos quase todos os planetas do sistema solar, não uma elipse, mas alguma coisa como uma elipse girando. Aqui. Se chama precessão da elipse. Mas só que lá é tão violento que você vê... É, bom, aqui no, no sistema solar, Mercúrio tem... Esse, todos os planetas têm isso, mas né? não dá para observar porque é muito pequeno. Mas Mercúrio dá, porque ele está pertinho do Sol, o campo gravitacional é muito intenso. Você consegue perceber um pequeno, uma pequena precessão da órbita elítica, né? o movimento do periélio, é, dá para dar alguns segundos em um século. Em um século de tempo da Terra, você percebe um um desvio de alguns segundos. Isso a astronomia do século XIX já era capaz de detectar. O Einstein sabia que era desse lado. Então, um segundos em um século. Né? Esse sistema de pulsar binário, ele tem uma precessão 100 vezes maior que essa em um ano. Então, é um, é um sistema que não tem a menor chance de ser descrito pela gravitação de Newton. Além disso, ele emite ondas gravitacionais, que é uma outra previsão da realidade geral que não existe na, na gravitação de Newton. Isso dá para ver porque os parâmetros da elipse, né, que está lá girando, eles estão encolhendo também. Isso significa que o sistema está perdendo energia e a taxa com que ele perde energia é precisamente aquela que se obtém usando a teoria de Einstein. Então, Uh, ondas gravitacionais nunca foram detectadas, mas a gente sabe que existe, porque esse sistema é perfeitamente descrito, uh, supondo que ele imita essas ondas gravitacionais. <risos> Bom, aí você tem que usar... Uh, esse, esse, esse efeito pode todos ser descritos através de uma geometria de Riemann uh, especial. Né? Mas, bem, a história dessa geometria de Riemann é muito interessante. Riemann dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? era muito pobre. E, bom, muito pobre. Em níveis brasileiros, ele era até remediado. Né? Ele era considerado muito pobre. E ele ainda tem que sustentar duas irmãs que não conseguiam casar e tal. Era apertado. E o, ele era assistente do Gauss e na Universidade de Guetilha. Mas assistente não ganhava nada. Era só um cargo honorífico. 
ele nem tanto, nem tão honorífico assim, porque uma das tarefas dele era limpar a lousa em que o Gauss ia dar aula. Olha, eu nem limparia a lousa do Gauss. Como daí. Mas não ganhava nada, ele só tinha esse direito de limpar a lousa do Gauss, e naturalmente falar com o Gauss de vez em quando. E, então ele resolveu fazer um concurso de livre docência. A livre docência vem. Isso aí explica muito bem a teoria do nome. O livre docente, privado docente, se diz na Alemanha era um concurso que permitia aos assistentes darem aula. Os assistentes não davam aula, eles assistiam a aula, daí o nome. Né? E permitia eles darem aulas e cobrar uma, uma, uma taxa para os alunos. Enfim, viver de dar aula. É, eram aulas oficiais do, do, da, da universidade, mas uh, eram, digamos assim, optativas. Né? E era um pago. Então ele resolveu fazer um concurso para ganhar um, um dinheirinho. E até ele vivia de, de um, daquilo que o Gauss resolvia dar para ele no fim do mês. <risos> Pagar do bolso dele. E, então ele se inscreveu no concurso. E o concurso de livre docência é, é, consistia de uma tese e de uma aula e depois de uma arguição. É? A arguição na Alemanha, é, de docência, é, é curiosa porque qualquer professor, não tem banco, qualquer professor pode aparecer lá e fazer pergunta. E é um perigo, porque vem aqueles filósofos. Não <risos> sabe se a pergunta que ele fez é fácil ou difícil. Esses são os piores. É? é bom ser, ser arguído por especialista. Ele é maneira nas perguntas das suas. O generalista não tem ideia se aquela pergunta já foi respondida algum dia ou não, nem faz. Bom, mas foi tudo bem. É, mas a coisa funcionava assim, ele, o candidato ali de vocês, ele tem que, é, para a aula, ele apresenta três temas para a banca escolher. E, bom, o Riemann tinha feito trabalhos muito importantes já, então... E dois temas foi fácil para ele obter. Um era a teoria das funções analíticas de uma variável complexa, né? as condições de Cauchy e Riemann. Né? Depois consagrou o teorema de Riemann da relação de Confort, né? superfícies de Riemann, tudo isso foi o trabalho dele. Então, isso aí ele era a autoridade, não tinha problema. Então, esse foi o primeiro assunto que ele pôs para dar aula. O segundo foi uma, uma coisa que decorria mais ou menos disso, teoria de funções algébricas que dependia da aplicação da primeira. O terceiro tema ele resolveu, bom, como sempre caía um dos dois primeiros, o terceiro tomou liberdade. Mas deixa eu botar aqui uma coisa que realmente me interessa, embora eu não tenha publicado nada ainda. E colocou lá a, a, geometrias não euclidianas a, numa dimensão arbitrária. Mas não ia cair mesmo, porque a banca sempre escolheu o primeiro e o segundo. Aí o Gauss pegou a lista de pontos, né? o Gauss era o presidente da banca. Os outros eram Bessel. <risos> <risos> Mas o, o Gauss chega proeminente mesmo nessa vizinhança aí. Ele uma cabeça acima do mundo. E ele olhou e disse, ah não, esse terceiro é o melhor. <risos> aí todo mundo concordou e pegou a notícia que ele tinha que dar aula sobre um trabalho que ele ainda não tinha feito. Né? Aí eles. Bom, ele tinha uma semana pra pai. Aí ele foi para casa, ficou sem dormir uma semana tal, e preparou a aula. Né? Bom, essa é a aula mais famosa de todos os tempos, depois da de Jesus no Tempo. <risos> É, existe reproduzida em muitos lugares, por exemplo, no livro... Bom, tem na minha home, na minha home page, tem né? uma tradução para o inglês da aula de rima. E chama-se, em alemão, chama-se Über die Hypothesen, welche die Geometrie zu Grunde liegt. Sobre as hipóteses que estão, uh, que funcionam como fundamentos da geometria. 
de a aula só tem uma fórmula na, no, no texto que é ds2 igual a gj dx e dxj é a única fórmula que tem no, no texto isso caracteriza as geometrias que ele está introduzindo e ele introduz toda, todo o conceito de geometria rimaniana baseada nessa distância infinitesimal e ele identifica, ele faz uma coisa extraordinária ele identifica o, o, o que é a curvatura num espaço n-dimensional é? o Gauss tinha resolvido esse problema num espaço bidimensional a curvatura é um negócio tricky não é a curvatura de uma superfície é um negócio tricky Ela, à primeira vista parece trivial né? a curvatura é aquilo que é assim né? <risos> mas não é. é isso aí é... por exemplo, um cilindro tem curvatura zero então, é uma esfera não uma esfera tem uma curvatura não nula o que é que distingue um, um cilindro de uma esfera? É, bom, é, qual é a propriedade que interessa? É isso tudo ele que descobriu, né? Bom, é que, bom, isso o Gauss já sabia, né? porque é bidimensional, ele já sabia. Mas ele generalizou isso para dimensão n. O que distingue é que, no fundo, se você desenrolar o cilindro, ele vira um plano. E a esfera não, a esfera você não consegue desenrolar. Se você for achatando a esfera para transformar num plano, uma hora ela rasga. Tem uma transformação descontínua. No cilindro, não. Você pode desenrolar no plano por transformações contínuas. E... Então, isso leva ao fato de que as propriedades intrínsecas do cilindro são as mesmas do... as propriedades infinitesimais. Né? As, vizinhanças... as vizinhanças de um ponto, de um cilindro, tudo se passa exatamente como nas vizinhanças de um ponto do plano. Né? E... Mas na esfera não, na esfera você pode mesmo, nas vizinhanças de um ponto, você pode descobrir que você não está em um plano, mas está numa superfície esférica. E, bom, a, 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 a curvatura para superfícies bidimensionais é um número. A curvatura de Gauss é um número. Mas quando você passa, mesmo para uma dimensão a mais, ela se torna muito mais complicada. Quer dizer, ela, ela é um número por uma coincidência extraordinária que acontece em duas dimensões. Em três dimensões, já, né, uma superfície tridimensional, não uma superfície bidimensional no espaço tridimensional, a própria superfície sendo tridimensional, a curvatura já é dada por um objeto que tem 16 componentes. É um tensor de curvatura. Isso foi descoberto pelo Riemann, nessa semana em que ele estava preparando a aula. E depois... É... Bom, e ele, quando ele termina... Bom, ele deu essa aula, né? E ainda, ainda tem mais. Ele diz no fim da aula, no texto lá, um negócio extremamente profético. Ele diz que a curvatura deve ser um fenômeno... A curvatura do espaço deve ser um fenômeno físico. E provavelmente ligado à distribuição de massas. Existe. Isso foi o que a Relatividade Geral descobriu várias décadas depois. Né? Bom, não foi só isso. Né? O Einstein primeiro precisou inventar o espaço-tempo, porque na realidade não é a curvatura do espaço, mas é a curvatura do espaço-tempo. Mas é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a mesma formulação de matemática é o mesmo. Então, se o Riemann, quer dizer, o Riemann certamente teve um papel nessa aula, né? ele teve um papel. Na, na gênese das ideias do, do Einstein, estudava os trabalhos de Rima. Bom, quando terminou a aula, né, ficou todo mundo assim, né, ninguém sabia o que dizer, né, e todos olharam para o caos. Né. O caos que tinha sido, aquilo tinha sido um evento extraordinário, que ele nunca tinha assistido a uma palestra tão inovadora. E tal. Aí todo mundo deu 10 e assim surgiu o GIJ, essa é a história do GIJ, na aula do Pobre do Rio. Naturalmente ele já foi aprovado e passou a ser livre docente, mas ele era muito azarado, ele morreu muito moço, 43 anos, as filhas, as irmãs ainda não tinham casado. Bom. Então, 
aqui nós temos então uma fórmula que permite a gente calcular os g barra né, a partir do, do, do g do cartesiano, né, que é delta e j, e das fórmulas de transformação. Né? Então vamos ver, por exemplo, uh, vamos calcular o g1, g barra 1, 1, então é dx d1 dx d1 mais dy d1 dy d1 mais dz d1 dz d1 né? ou né? o 1 é, é a coordenada r então dx dr ao quadrado né? mais dy dr ao quadrado mais dz dr ao quadrado agora as fórmulas de transformação que estão escritas lá permitem fazer essa conta sem dificuldade né? Uh, dx dr né? é seno teta cosseno φ dx dr é seno de teta cosseno de φ uh, depois nós vamos precisar do dy dr que é seno teta seno φ e do dzdr que é cosseno de teta né? então dx dr ao quadrado é seno ao quadrado de teta cosseno ao quadrado de φ dy dr ao quadrado é seno ao quadrado de teta seno ao quadrado de φ dz dr ao quadrado é cosseno ao quadrado de teta. E o g11 é a soma desses três termos. Né? Então veja, aqui em cima é seno ao quadrado de teta cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de teta seno ao quadrado de φ. Né? Que é seno ao quadrado de teta cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Então dá seno ao quadrado de teta. E esse aqui é cosseno ao quadrado de teta. Né? Então a soma de tudo é 1. Então, G barra 1, 1 é igual a 1. Agora vamos calcular 1, que a gente sabe que é zero. Vamos calcular, por exemplo, G1, 2. G barra 1, 2. Isso é DX, DU, 1 dx du2 mais dy du1 dy du2 mais dz du1 dz du2 tá? ou seja g barra 1 2 é igual a dx dr dx d teta mais dy dr dy d teta mais dz dr dz d teta dx dr é aquele que nós já calculamos dx dr é r seno teta cosseno φ seno teta cosseno φ dx d teta x é isso, r seno teta cosseno φ. Então, dx de teta é r cosseno teta cosseno φ. Tá? O que mais que nós vamos precisar? dy dr dy dr é seno teta seno φ dy de teta y de teta é r cosseno teta seno φ. 
depois dz dr é cosseno de teta e dz de teta é menos r seno φ menos seno, seno teta então então nós podemos pôr direto aqui g barra 1, 2 é igual tx dr que é seno teta cosseno φ tx de teta r cosseno teta cosseno φ mais dy dr que é seno teta seno φ vezes dy de teta que é r cosseno teta seno φ mais dz dr que é cosseno de teta vezes dz de teta que é menos r seno de teta tá? então isso dá uh, r seno de teta cosseno de teta uh, Não, aqui está errado. É, 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 G12, esse primeiro termo é o que? DX é, é seno teta cosseno φ. Né? Então, seno teta e cosseno teta, aparece, R seno teta cosseno teta aparece nesses dois termos. Multiplicando no primeiro, cosseno ao quadrado de φ. E no segundo, seno ao quadrado de φ. Menos R seno teta e cosseno de teta. Tá? Esse aqui dá 1 e somando os dois dá 0. É isso aqui que dá. É assim por diante. Todos os outros são repetições é, desse cálculo. Tá? Bom, então, é, sumarizar. Quer dizer, dadas as coordenadas é, esféricas, quer dizer, essencialmente, no fim, tudo que eu preciso é a fórmula que conecta as coordenadas cartesianas às coordenadas esféricas, às coordenadas curvilíneas em questão. Aí eu posso calcular os G e J do novo sistema de coordenadas usando esse, esse algoritmo. Né? Daí eu tenho o DS2. Mas em geral, quando você olha uma tabela de coordenadas curvilíneas, eles já trazem o, o DS2. É o que você vai usar mesmo. Depois, o outro elemento que nós vamos ver é o seguinte, que o produto escalar entre duas componentes do, do gradiente, né? nós temos na expressão da, daquela integral lá primeira, essa expressão, gradiente de φ, gradiente de φ. Nós sabemos escrever isso em coordenadas cartesianas. Como é que se escreve isso em coordenadas curvilíneas? Né? Bom, uma maneira seria transformar cada componente nas coordenadas curvilíneas e depois fazer o produto. Mas tem um shortcut muito eficiente que é o seguinte. Uma vez determinado, isso aqui eu vou repetir, estou só anunciando. Então. Uma vez determinado o G e J do sistema curvilíneo, eu construo a matriz inversa, isso aqui pode ser considerado como uma matriz, né? tem dois índices, eu construo a matriz inversa dessa e denoto pelo menos símbolo, mas com os índices em cima. Isso é uma convenção que todo mundo segue. Tá? O produto escalar vai ser dado em termos das componentes do gradiente dessa forma aqui. Ó. G e J, mas com os índices em cima, D e Φ e DJ Φ. Isso aqui é a generalização do gradiente de Φ escalar gradiente de Φ para coordenadas curvilíneas. Este é o único ponto que eu vou ter que tomar como um axioma. Aqui. Senão eu teria que fazer uma, uma incursão no cálculo tensorial para mostrar isso. Mas... É, é, que para nós eu vou ter que tomar como um axioma. Então, o produto escalar entre as componentes do gradiente 
é, que generaliza, que é, que é válido em qualquer sistema de coordenadas, é definido assim, G e J, D e F, J com G e J com os índices em cima. Bom, quem tiver interessado em se aprofundar nessas coisas, eu tenho, na minha homepage, tem um, umas notas chamadas Introdução aos Tensores, que é feito bem no espírito que eu estou fazendo aqui, é bastante elementar e sem grandes voos. Depois é aplicado em eletromagnetismo, então tem umas coisas bem bonitas que saem quando você usa é, isso no eletromagnetismo. Bom, sexta-feira nós 